உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அடா எக்ஸாமுக்கு முக்கிய பாவடு இருக்கக்கூடிய இருபத்தி எட்டாவது செஷன்ல அழகா வச்சிருக்கிறோம் இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு ஸோ இருபத்தி எட்டாவது செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்த தாவர ஹார்மோன்கள்ல நம்ம வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் இல்ல வளர்ச்சி ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படக்கூடிய மூன்று ஹார்மோன்கள் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து இருக்கக்கூடிய தடை செய்யும் ஹார்மோன்கள் பார்க்க போதும் ஸோ ரெண்டு இருக்கு ஸோ ஒன்னு வந்து அப்சசி கமிலம் இன்னொன்னு வந்து எத்திலீன் ஸோ கண்டிப்பா இந்த என்ன <laughs> உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உதிர்தல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நான் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது உதிர்தல் மற்றும் இல்லாமல் உறக்க நிலையை அப்படின்னா ஸோ தாவரங்கள் வளர்ச்சி அடையாமல் அதே ஸ்டெபில் இருக்கிறது தான் உறக்க நிலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளை செய்கிறது தான் அப்சசி கமிழனுடைய மேஜர் ஸோ முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் மறந்துடாதீங்க உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்தும் பணிகளை செய்யக்கூடிய ஹார்மோன் ஸோ அப்சசி கமிழம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்ததாக இருக்க நிலைக்கு எதிராக அதாவது ஸ்டஃபா பிடிச்சுக்கும் ஒரு தாவரங்கள் இப்ப சப்பாத்தி கலை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டெபிளா பிடிச்சிருக்கும் பாத்தீங்களா ரொம்ப இது இருக்க நிலை அப்பேற்பட்ட தாவரங்களின் இருக்க நிலைக்கு எதிராக தாவரங்களின் சகிப்பு தன்மையை அதிகரிக்கும் ஸோ இருக்க நிலைக்கு எதிராக தாவரங்களின் சகுப்பு தன்மையை அதிகரிப்பது இதோடைய முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உதிர்தல் மற்றும் உறக்க நிலையை ஒழுங்குபடுத்துதல் அடுத்து வந்து இருக்க நிலைக்கு எதிராக தாவரங்களின் சகிப்பு தன்மையை அதிகரித்தல் மறந்துடக்கூடாது அடுத்து ஸோ இருக்க நிலை தாவரங்கள் எஸ் ஸோ இருக்க நிலை தாவரங்களுக்கு சகிப்பு தன்மையை அதிகரிப்பதால் இதை இருக்க நிலை ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ இது இருக்க நிலை ஹார்மோன்கள் அழைக்கப்படுகிறது அப்சசி கமிழம் என்றால் இந்த சைடு எத்திலேயும் இப்பவே சொல்லிடுறேன் ஸோ வாயு நிலை ஹார்மோன்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இளநீரில் அதிகமாக காணக்கூடிய ஹார்மோன்கள் சைட்டோகைனின்கள் நீங்கள் மறந்துருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதை அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இளநீருக்கு வந்து சைட்டோகைனின்கள் சொல்லலாம் ஸோ சகிப்பு சகிப்பு தன்மைங்கிற பாருங்க இருக்க நிலை ஹார்மோன்னா நம்ம அப்சசி கமிழன் சொல்லலாம் ஸோ வாயு நிலை ஹார்மோன்னா யாரை சொல்லலாம் நம்ம எத்தனை சொல்லணும் மாற்றுக்கிறது கிடையாது மறந்துடாதீங்க சரி அடுத்து என்னன்னா இது பசுங்கணியத்தில் அதிகமாக காணப்படுகிறது பசுங்கணியத்தில் காணப்படக்கூடியது வந்து மற்றும் <laughs> வறட்சி காலத்தில் இலை துளை மூட செய்கிறது நீர் இருக்கும் அப்படின்னா நீர் தேவையா தேவை இருக்கும் போது இருக்கும் இப்போ வறட்சியான காலகட்டத்தினா இப்போ சப்பாத்தி கல்யாணம்னா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனுடைய நீர் வந்து துளைகள் வந்து மூடப்பட்டிருந்தால் தான் கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்கும் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டா கண்டிப்பாக நீராவி போக்கு அதிகமாக செயல்படும் அப்போ நீர் இருக்கம் கண்டிப்பாக தேவை இருக்கம் என்பது மூடிக்கொள்ளுதல் ஸோ அந்த பணிகள் எப்போ செய்யும் இலை துளைகள் மூடப்படுவதால் இது எப்போ தேவைப்படும் வறட்சியான காலகட்டத்தில் ஏன்னா அப்போ தான் நீராவி போக்கு அதிகமாக இருக்காது உங்களுக்கு கிளியராக புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால தான் நீர் இருக்கம் மற்றும் வறட்சி காலத்தில் இலை துளைகள் மூட செய்கிறது முக்கியம் அடுத்த கான்செப்ட் பச்சையத்தை இலக்க செய்து மூப்படைவதை ஊக்குவிக்கிறது கண்டிப்பா மூப்படைவதுனா முதிர்ச்சி அடைகிறத இது ஊக்குவிக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்ப பச்சையத்தை இழந்து ஒரு தாவரம் பச்சை பச்சைன்னு இருந்தா இளமையா இருக்குது ஸோ இளங்கன்றாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்ப இந்த பச்சையத்தை விட்டு மங்கள இப்ப வேப்ப வேப்பஞ்செடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பச்சையும் இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுவே வெம்பிரிச்சுன்னா பச்சை இழந்துருச்சுன்னா அது பழசாயிருச்சு இல்லை முதுமை அடைஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த முதுமை அடைய செய்யக்கூடிய செயல்களை இது செய்கிறது எது அப்சசி கமிழம் ஸோ பச்சையத்தை இழக்க செய்து மூப்படைவதை ஊக்குவிக்கிறது மறந்துடாதீங்கோ மறந்துடாதீங்கோ அடுத்த ஃபைனல் ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளிர்காலத்தில் என்ன குளிர்காலத்தில் ஆக்சுவலாக பிர்ச் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்கு அந்த பிர்ச் மரத்தில் மொட்டு 
உறக்கத்தை தூண்டுகிறது மொட்டு உறக்கம்னா மொட்டு வளர்ச்சி அடையாமல் இருக்கிறதா மொட்டு உறக்கம் சொல்லுவாங்க அந்த மொட்டு உறக்கத்தை இது தூண்டுது எந்த மரம் பிரிச்சு மரம் ஸோ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொரு ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பிரிச்ச் மரம் அப்படிங்கிறது எதில் வருது அப்சசிக்கம்ல வருது மறந்துடாதீங்க இவ்வளோதான் அப்சசிக்கம்லோட கான்செப்ட் ஸோ மேஜராக இவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா இந்த ரெண்டத்தா சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க உதிர்தல் இருக்க நிலை உறுதி உதிர்தல் இறக்க நிலை ஸோ இருக்க நிலை அவ்வளோதான் ஸோ புரியுதா அவ்வளோதான் இப்போ வசங்க நேயத்தை இலக்க செய்து முதிர்வை இல்லை மூப்படைவதை மேலும் மேலும் தூண்டுகிறது இது இந்த மூணு கான்செப்ட் தான் அதோட மேஜர் கான்செப்ட் இப்போ அடுத்து இந்த சைடு வருவோம் ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ஒன்றே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு தக்காளியின் பக்கவாட்டு மொட்டு வளர்ச்சி தடை செய்கிறது ஸோ தக்காளி இருக்கு அப்படின்னா தக்காளி மாதிரி இந்த தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய பக்கவாட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த பக்கவாட்டு மொட்டு வளர்ச்சியை தடை செய்யுது எது இதே அப்சிக் அமிலம் இதே அப்சசிக் அமிலம் இதுவும் மறந்துடக்கூடாது 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 இதுவும் அப்சசிக் அமிலத்தில் வருது இவ்வளோதான் இப்போ அடுத்து நம்ம எத்தலையனுக்கு போவோமா எத்தலையை நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இது ஒரு வாயுநிலை ஹார்மோன் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு இது கனிகளை முதிர்ச்சி கனிகளை முதிர்ச்சி மற்றும் பழுத்தலுக்கு இது முக்கிய பங்கு வைக்கிது எது நம்ம எத்தலையின் இது பொதுவான இருக்கிறதுலே நம்ம கான்செப்ட் பார்த்துருந்தோம் கனிகளை பழுக்க வைக்கிறதுக்கு இது ஒரு முக்கிய பங்கு வைக்குது பார்த்தோம்ல ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இதோட விளைவுகள் மொத்தம் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இது கஞ்சி இது கஞ்சி சரிங்களா தக்காளி பக்கவாட்டு இது மறந்துடாதீங்க ஆ சரி இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் என்ன பழுப்பதுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ கனிகள் பழுப்பதை ஊக்குவிக்கும் எடுத்துக்காட்டு தக்காளி மா ஆப்பிள் வாழை எல்லாமே இதில் வந்துடுது பாருங்கள் தக்காளி கரெக்டா மா ஆப்பிள் வாழை இதெல்லாம் ஸோ கனிகளை பழுக்க வைப்பதை ஊக்குவிக்கக்கூடியது ஹேத்திலீன் அடுத்து இருவித்திலை தாவரத்தில் வேர் மற்றும் தண்டு நீச்சியை தடை செய்கிறது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இருவித்திலை தாவரத்தில் இருவித்திலை தாவரத்தில் வேர் தண்டு நீச்சியை தடை செய்கிறது இது ஒரு முக்கியம் அடுத்து ஆப்வியஸ்லி அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் இலை மலர் மூப்படைவதை இது விரைவுபடுத்துது விரைவுபடுத்துது ஸோ அப்ப ஃபாஸ்டா விரைவுபடுத்துது ஸோ இலை மலர் மூப்படைவதை விரைவுபடுத்துது சரிங்களா அடுத்து அதே இலை மலர் கனிகளின் உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தி ஆவதை தூண்டுகிறது மேக்சிமம் இதோட கான்செப்ட் என்ன தெரியுமா சீக்கிரம் பழு சீக்கிரம் உதிர் அந்த மாதிரி ஏன்னா இது அந்த ப்ராசஸ் சீக்கிரம் செய்ய சொல்லுது சரிங்களா ஸோ இலை மலர் மூப்படைவதை விரைவுபடுத்துகிறது இலை மலர் கனிகளை உதிர்தல் அடுக்கு உற்பத்தி ஆவதை தூண்டுகிறது உதிர்தல் கான்செப்ட் அடுத்து மொட்டுகள் விதைகளின் உறக்கத்தை நீக்குகிறது இது வரைக்கும் நான் வளர மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய மொட்டுகளையும் விதைகளையும் நான் வளர மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய உறக்க நிலையில் இருக்கக்கூடியது ஓய் மலர் நீ உன்னுடைய ஃபாஸ்ட் அவங்க உறக்கப்பார் அப்படின்னு அந்த உறக்கத்தை இது நீக்குகிறது ஆக மொத்தம் இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா சும்மா இருக்கிறவனை செயல்படுத்த வைக்கிறதும் சீக்கிரமாக அதை பழுக்க வைக்கிறதும் வாயு நிலை இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் வேறு யாரும் இல்லை எத்திலின் 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 சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதில் இருந்து நம்ம தாவர ஹார்மோன்கள் என்ன அழைக்கக்கூடிய அந்த ஐந்து வகை ஹார்மோன்களையுமே நம்ம பிரித்து அழகாக புத்தகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கிறவங்களும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ அவ் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ தாவர ஹார்மோன் இருக்கக்கூடிய ஐந்து வகையான ஹார்மோன் நம்ம மூணு அடை எக்ஸாமுக்கு முக்கியம் பாடம் முடிச்சிருக்கோம் ஸோ பொதுவாக இருக்கக்கூடிய தாவர ஹார்மோன் அஞ்சு வகை அது எதுக்கானதுன்னு பொதுவாக பண்புகள் பார்த்தோம் அடை எக்ஸாமுக்கு முக்கியமாக அதுக்கப்புறம் அதே தாவர ஹார்மோன் இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சி ஹார்மோன் இருக்கக்கூடிய மூணு அழகாக பார்த்தோம் இப்போ நம்ம இந்த செஷனில் அதே தாவர ஹார்மோன் இருக்கக்கூடிய தடை செய்யும் ஹார்மோன் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஹார்மோனும் அழகாக பார்த்துட்டோம் இது நடிப்பில் தாவர ஹார்மோன் உங்களுக்கு அழகான முடிவில் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் அடை எக்ஸாம்புக்கு முக்கியப்பா அடுத்த செஷன் அதாவது இருபத்தி ஒன்பதாவது செஷனில் சந்திக்கப்பட உங்களிலிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம்